subscribe. Good afternoon all students. First of all, uh, let me to introduce myself. I am Mohammed Azam, Department of Accountancy, Advanced Technological Institute, Batiklo. Respected uh, Director, Academic Staffs and my dear students. Thank you very much for choosing our Advanced Technological Institute for your higher studies. And thank you very much for selecting our course, Higher National Diploma in Accountancy Program. Let me to introduce the, uh, the program. And uh, then I will give time. Uh, in that time, you can ask question and your questions. My presentation covers the following areas, right? First, I'll introduce about the program and its object, academic activities and evaluation of your performance, educational path, as well as the career opportunity available for the HNDA holders. As far as this high national diploma in accountancy is concerned, it is the first professional program started or introduced in Sri Lanka. It was started in 1943 as a national diploma in accountancy. Later on it was upgraded and it was offered as a national diploma in accountancy since, since 1946. Today, Kanakil, Vietesh, Diploma Partner Ridan, Ilangela Mudan Mudalaha, Kanakil to Raila, Arimum Say the Waka Pata, or Kanakil Partner. I'd like in Apathi Munda Mande, Tesia Diploma Partner Yaha, Arimum Say the Waka Pate, Pinner, Vietesh Diploma, Kanakil, Vietesh Diploma. Engalude in the Padanariana de Aramba Salangalla Tolinutpa Kaluri Mula Mahatan, Podika Paduanda de Siliate Nirvanam, Ilangi Vete Shek, Kalvil Nurduhanam, Uruaka Patazan Purahi Adanude Vete Shek Advanced Technological Institute. We are Tholin Povil Nurvangal Mulaha Maha, Langela Kana Padakandra, We are Tholin Povil Nurvangal Mula Maha, Mulanera, Pahadinera, Padanariaha, the Podika Padu Rere, Tendarti or Amandler. In the Padanari Porta Matla, Nanula Sonan, Mulanera Padanariahu, Pahadinera Padanariahu, Mirkinda, then Ingal Mulanera Padanari Kitari Visay Patamana were held. Idila Modalava the Iranda Varadangal, Modalam Irandam Varadangal, Mulunera Maha Madava the Tingal Todakam, Vulikalam Everim, Moonram Nangam Varadangal, Sani Nairthana Mangal Lim, Podikapad, Pahinera Mana or Kalapurta Matla, Sahala Varadangal, Sani Nairthirangal Ladan, Podikapadu. In the Padanari Engalude Mavatil, Atakala Mavatil, Iretolarati, Tonutinala Mandler in the Bodhika Patuva, Nuru Manavar Kalan, Uluanga Patan, Alana Lindaki. I know Rukum made Patamana. Excuse me, sir. Sir? Yes. Um, what a voice stop by stop by where is it? Give me a 
second. No, please. Thank you, sir. Oh, it's so we are depending on technologies, right? I think network connection is not much stable. Okay, anyway, let's continue. In the Vyadeshya Diploma, Kanakil Vyadeshya Diploma, Aude Pada Parapukalai Patti, Pakanda Holodu, Ningal Vyadiram Paditavarhead, Kanakirile, Idi Kanakude, Muhammad Kanakude, Kire Kanakudenda Mundua Pahdi Impati, Paditri Pirgal, so under Nord Torapata in the Mund area out in Torapata Padana Lirkanda. Other Kimela Msia Maha, Kanani Mai Pata Pata. Kanakil Todorbaha, Kanakil Men Porkal Vande, the accounting software Sunday, Selapadangal Ulwanga Patrick, Angila Moli, Tahol Tolin Potorbana Padangalum in the course of Lavande, Uladaka Patrick. So, objective of the program in the, in the partner review no come in and signal producing professionally sound self reflecting individual who is who are capable of meeting the accounting related requirement of employers in private as well as public business sectors and adaptable to changing environment condition this qualification is also in this qualification is also enhanced to widen student success to higher education and career prospects. Thaavadhe Taniyar Thurayilayo, Alladhe Arasanga Thurayilayo. Irikkinra Tholil Kolvo Rukku, Thurvayana Oru Ganniya Tholil Seya Koodiya Madhari. Oru Qualification Udaya or Kanakil diploma Thari Uruakwadi. And the Nirvanangalde, Sulal Halde, Matangal Kepo, Adane Ulwangi, Vele Say Kudia or Tiranulla, or where Uruakwazan in the Echendia Paran New Day, no Kangalunda Herkrad. In the Echendia Paranir the Pindra Kupurahe should be able to demonstrate yourself in the accounting and finance. Stream. Andalavuko Tahidiva in the Uruvera, Urua Krasan, Enode, Uzan Miana no Kangala, Ondru. I am moving to academic activities. Academic activities support the Matla Ningal Padasale Sulele, Kalvi Hat, Tatpoludu, Weir Kalvi Purva, Kaha, Engode, and Urwanaku, Uluanga Patrick Rikal. In the pardon area, semester system adipadilan, Odikapadam. Semester system and the Solon the Bodozo or semester and grade Padine in the Warangal, Vidivere Warangal, Uladakil. Over a semester lame, Mulkin and a pardon diricum, over a pardon galum, Odukapata, Vidivere Manithyalangalaka, Maywaha, Padine in the Warangalaka, Podikapadam. Teaching and learning activities is allocated 15 weeks. In the 15 weeks, a good ailer, mid the Nadapas Dile, Edor Varam, mid semester vacation, Aherikum. Padin in the week of Mudinda Kipurahe, Muluku exam Nadakum, and the exam of Kumudal or two weeks study leave Tarapadam, Alpura three to four weeks exam Nadakum. I presume a paper marking Gahoro three to four weeks. One day, Viribri Alakal, one of the papers, Mark Pandavali, the country park. So Sadaranam or Semester in Radi, then a Nadavadi Kaling, Kalvi Nadavadi Kaling, Uladaki the Hirikum, Irmum Soldan, Paganin the Viribri Warangala Hirikum, right? The Mundu Madam. Mundukalama, Alade, Turakurian, Nandu Manangal, Vidivari Hilatamburum, Alkupurage, 
அதுக்குள்ள வந்து ஒரு வீக் மிட் செமஸ்டர் வெக்கேஷன் வரும் அதுக்கு பிறகு ரெண்டு வீக் ஸ்டடி லீவ் தருவாங்க அதுக்கு பிறகு செமஸ்டர் எக்ஸாம் நடக்கும் ரைட் அதுக்கு பிறகு பேப்பர் மார்க்கிங் இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு இந்த ஃபோர் இயர்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஹெச்என்டிங்கிறது நான்கு வருட ப்ரோக்ராம் ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் ஃபோர்த் இயர் இந்த ஃபோர் இயர் ப்ரோக்ராமும் ஒரு வருடத்துக்கு இரண்டு செமஸ்டர் அடிப்படையில எட்டு செமஸ்டர்கள் இருக்கு முதலாம் வருடம் செமஸ்டர் ஒன்று செமஸ்டர் ரெண்டு இரண்டாம் வருடத்துல செமஸ்டர் மூன்று நான்கு மூன்றாம் வருடத்துல செமஸ்டர் ஐந்து ஆறு நான்காம் வருடத்துல செமஸ்டர் ஏழு எட்டு சகல விரிவுரைகளுக்கும் நீங்கள் சமூகம் அளிக்க வேண்டும் தற்போதைய இந்த பொருளாதார நெருக்கடி சூழ்நிலையில மெய்நிகராக வந்து விரிவுரைகள் போதிக்கப்படலாம் ரைட் சாதாரணமாக வந்து பிசிக்கல் கிளாஸ் ஏடிஐக்கு வந்து கல்வி அளிக்கின்ற நடைமுறை தான் இருந்தது ஆனால் அண்மைய ஆண்டுகளில் கொரோனா காரணமாக தற்போதைய பொருளாதார நெருக்கடி நிலைகளில் மெய்நிகராக ஆன்லைன் மூலமாக விதிவிரைகள் நடத்தப்படும் அதில் நீங்கள் இணைந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கும் இந்த சுச்சுவேஷன் சரியானதுக்கு பிறகு என்னோட வளமையான ஃபிசிக்கல் கிளாஸ் வந்து கண்டினியூ ஆகும் சரிதானே ஒரு கோர்ஸ் என்று சொல்றது ஒரு சப்ஜெக்ட் கோர்ஸ் யூனிட் என்று சொல்றோம் ஹெச்என்டிஏ கோர்ஸ் ஹெச்என்டிஏ கோர்ஸுக்குள்ள சப்ஜெக்ட்ஸ் அதே கோர்ஸ் யூனிட் இஸ் அ சப்ஜெக்ட் மாடியூல் அண்ட் ஈச் கோர்ஸ் யூனிட் ஹேஸ் அ கிரெடிட் வேல்யூ ரைட் இப்ப இங்க வந்து என்னன்னு சொன்னா சப்ஜெக்ட்ஸ வந்து கிரெடிட் வேல்யூன்னு ஒரு வேல்யூ கொடுக்கப்படுறது மூன்று கிரெடிட் நான்கு கிரெடிட் இரண்டு கிரெடிட் ஒரு கிரெடிட் சாதாரணமாக ஒரு கிரெடிட் என்கிறது பதினைந்து விரிவுரை மணித்தியாலங்கள் ரைட் அப்போ ஒரு வாரத்துல ஒரு மணித்தியாலம் விரிவுரை இடம் பெறலாம் இரண்டு கிரெடிட்ங்கிற பொழுது பதினைந்து கிழமைக்கும் ஒரு கிழமைக்கு இரண்டு மணித்தியாலப்படி முப்பது வீக் வரும் மூன்று கிரெடிட்ங்கிற பொழுது பதினைந்து கிழமைக்கும் ஒரு கிழமைக்கு மூன்று சொன்னால் நாற்பத்தைந்து மணித்தியாலங்கள் வரும் ரைட் நான்கு கிரெடிட்டாக இருந்தாலும் பெரும்பாலும் தற்போது உங்களுக்கு இருக்க தற்போது இருக்கின்ற பேஜிகளுக்கு வந்து பழைய சிலபஸ் தான் வந்து நாங்கள் செய்து கொண்டு போகிறோம் ஆனால் உங்களோட பேட்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தோராம் ஆண்டு பேட்ச் வந்து சிலபஸ் மாற்றப்பட்டிருக்கிறது ரைட் அந்த சிலபஸ் நியூ சிலபஸ் அடிப்படையில் தான் நாங்கள் விதிவிரைகள் செய்வோம் ரைட் அது சம்மந்தமாக இந்த ப்ரெசன்டேஷனில் நான் பின்னுக்கு சொல்கிறேன் சரிதானே ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதுதான் கிரெடிட் சிஸ்டம் அடுத்த விஷயம் கிரெடிட் இஸ் டைம் பேஸ் குவாலிட்டி மெஷர் யூஸ் இன் கால்குலேட்டிங் கிரேட் பாயிண்ட் எவரேஜ் ஜிபிஏன்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு அதாவது நீங்க எடுக்கின்ற புள்ளிகள் ரைட் எத்தனை மார்க்ஸ் எடுக்கீங்களோ அதற்கு ஏற்ற மாதிரி இங்க வந்து கிரேடிங் பண்ணப்படும் ரிசல்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ஏ ஏ லெவலில் வந்து ஏபிசி எடுக்கீங்க லைக் தட் இங்கே வந்து ஜிபிஏ சிஸ்டம் விச் மீன்ஸ் கிமியா செகண்ட் விச் மீன்ஸ் உதாரணமாக எண்பத்தி எட்டு புள்ளி ஒரு ஆள் எடுக்கிறேன்னா ஏ ப்ளஸ் அந்த ஸ்ட்ரக்சரை நான் காட்டுறேன் எழுபத்தி ரெண்டு புள்ளி எடுக்கிறா ஏ ரைட் அறுபத்தி மூணு புள்ளி என்று சொன்னால் பி பிளஸ் இப்படி கேட்டகரைஸ் பண்ணப்பட்டிருக்குது இந்த அடிப்படையில தான் உங்களுக்கு என்ன செய்யப்படும் எக்ஸாம் முடிஞ்சு அவங்க நம்ம ரிசர்ச் வந்து வெளியிடப்படும் அப்போ இந்த ஒவ்வொரு ரேஞ்சுக்கும் ஏ பிளஸ் ஏ ஏ மைனஸ் பி பிளஸ் பி பி மைனஸ் சி பிளஸ் சி சி மைனஸ் தொடர்ந்து போகின்றது ரைட் ஒவ்வொரு ரேஞ்சுக்கும் ஒரு ஜிபிஏ வேல்யூ கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த அடிப்படையில் தான் உங்களுடைய ரிசர்ச் வந்து வெளியாக்கப்படும் ரைட் ஒவ்வொரு மொத்தமாக நீங்கள் ஐந்து பாடங்கள் எடுத்தால் ஐந்து பாடத்துக்குரிய ஜிபிஏ பாயிண்டும் என்னவோ அதை கூட்டி ஐந்தால் பிரிக்கின்ற பொழுது அந்த செமஸ்டருக்குரிய ஜிபிஏ வரும் எட்டு செமஸ்டர் முடித்து பார்த்து முடித்ததுக்கு பிறகு எட்டு செமஸ்டருடைய ஜிபிஏ கூட்டி எட்டால் பிரிச்சிங்கன்னா உங்களோட ஓவரால் ஜிபிஏ வரும் ரைட் அதை எப்படின்றத நான் பின்னுக்கு சொல்கிறேன் ரைட் 
இதுதான் பாடத்திட்டம் ஐம் சாரி பாடங்கள் உதாரணமாக முதலாம் வருடம் முதலாவது செமஸ்டர் அதாவது இப்போ தொடங்க போகிற ஆகஸ்ட் மூணாந்தேதி தொடங்க போகிற செமஸ்டருக்கு வந்து ஃபைனான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் ஒன் அப்படி ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது அதில் கிரெடிட் வந்து த்ரீ கிரெடிட் ரைட் லெக்ஷ் ஹவர்ஸ் டூ டியூட்டோரியல் ஹவர்ஸ் டூ அப்படி மொத்தமாக ஐம் சாரி நான்கு வருட நான்கு மணித்தியாலங்கள் விரிவிரைக்காகவும் டியூட்டோரியலுக்காகவும் பயன்படுத்தப்படும் நீங்கள் வந்து குறைந்தபட்சம் ஒரு கிழமைக்கு ரைட் ஏனைய ஒர்க்ஸ் தரப்படுற அசைன்மெண்ட்ஸ் அல்லது நீங்கள் செல்ஃபாக படிக்கிறது அந்த ஹவர்ஸ் எல்லாம் சேர்த்தால் ஸ்டூடெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் சகலதையும் சேர்க்கின்ற பொழுது ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஒரு நொஷனல் ஹவர்ஸுங்கிறது மொத்தமானது ரைட் லைக் தட் ஒவ்வொரு பாடத்துக்கும் கிரெடிட் வேலு தரப்பட்டிருக்கு எத்தனை கிரெடிட் உண்டு உங்களுக்கு இருக்கின்ற பாடங்கள் ஃபைனான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் ஒன் பிஸ்னஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ் குளோபல் பிஸ்னஸ் என்வாய்மெண்ட் பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷன் ஒன் அது சோசியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இந்த ஆறு பாடங்கள் உங்களுக்கு முதலாவது செமஸ்டர்ல இருக்குது இதுக்கு பிறகு இந்த பதினைந்து வீக் லெக்சர்ஸ்ல உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் இடையில ஒரு வீக் வந்து உங்களுக்கு வெக்கேஷன் கிடைக்கும் தரப்படும் பதினைந்து வீக்கும் இந்த விரி பாடங்கள் உரிய விரிவுரைகள் இடம்பெறும் இதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு டூ வீக்ஸ் ஸ்டடி லீவ் படிக்கிறதுக்காக தருவாங்க அதுக்கு பிறகு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் வீக்ஸ் எக்ஸாம் நடக்கும் அதுக்கு பிறகு பேப்பர் மார்க்கிங் நடக்கும் திரும்ப செகண்ட் செமஸ்டர் முதலாவதுடைய செகண்ட் செமஸ்டர் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாடங்கள் இருக்குது ரைட் ஃபைனான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் டூ மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் தியரி ஆஃப் மேனேஜிங் ஆர்கனைசேஷன் பிஸ்னஸ் லோ இன்ட்ரடக்ஷன் டு ஐசிடி அண்ட் நெட்ஒர்க்ஸ் பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷன் டூ கம்யூனிட்டி ஒர்க் ப்ரொஜெக்ட்ஸ் இந்த ஆறு பாடங்கள் இரண்டாவது செமஸ்டர்ல இருக்கு இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா பைனான்சியல் அக்கௌண்டிங் ஒன் இருக்கு அடுத்த செமஸ்டர்ல டூ பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷன் ஒன் இருக்குது பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷன் டூ ரைட் அதுக்குரிய கிரெடிட்ஸ் தரப்பட்டிருக்குது ஓகே லைக் தட் தேர்ட் இயருக்கு போனீங்கன்னு சொன்னால் செகண்ட் இயருக்கு போனீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அட்வான்ஸ் ஃபைனான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் பிஸ்னஸ் ஸ்டாடிஸ்டிக் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஆர்கனைசேஷனல் பிஹேவியர் ஆடிட்டிங் அண்ட் அஷூரன்ஸ் ஃபைனான்ஷியல் மாடலிங் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபார்மிங் சிஸ்டம் இந்த பாடங்கள் இருக்கு இரண்டாம் வருடத்தினுடைய இரண்டாவது செமஸ்டருக்கு போனீங்க என்றால் அட்வான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் ஆப்ரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் டெக்ஸேஷன் டேட்டா அனலை அனலை அனலிட்டிக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் அக்கௌண்டிங் இவ்வளவு பாடமும் இருக்கு லைக் தட் யூ ஹேவ் தீஸ் நம்பர் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ் இன் தேர்ட் இயர் மூன்றாவது வருடத்துல முதலாவது செமஸ்டர்ல இந்த பாடங்கள் நான்கு பாடங்கள் ரெண்டாவது செமஸ்டர் மூன்றாவது வருடம் ரெண்டாவது செமஸ்டர்ல இந்த பாடங்கள் இருக்கு ஃபோர்த் இயர் இந்த பாடங்கள் இருக்கு ரைட் என்ன விஷயம் என்று சொல்லி சொன்னால் இந்த முதலாம் வருடம் இரண்டாம் வருடம் இந்த ரெண்டு வருடங்களும் நீங்கள் முழு நேர மாணவராக திங்கள் தொடக்கம் வெள்ளி வரையும் விரிவுரைகள் மேற்கொள்ளப்படும் தேர்ட் இயர் ஆனிங்க சொல்லி சொன்னால் சனி ஞாயிறுகள் தான் உங்களுக்கு விரிவுரை இடம்பெறும் அது ஐந்து நாட்கள் அந்த வேலை நாட்கள்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ட்ரைனிங் நீங்க போக வேண்டியிருக்கும் ரைட் ஏதோ ஒரு நிறுவனத்துல வந்து ரைட் அனுமதி அளிக்கப்பட்ட அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியார் நிறுவனங்கள் அல்லது அரச நிறுவனங்கள்ல கணக்காய்வு துறையில அல்லது கணக்கியல் துறையில அல்லது நிதியியல் துறையில ஏதோ ஒரு துறையில வந்து நீங்கள் பயிற்சி பெற வேண்டும் நீங்கள் எதை முதலாம் இரண்டாம் வருடங்கள்ல கட்டதுக்கு பிறகு ரைட் வெறும் தியரட்டிக்கல் நாலேஜ் மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு பயிற்சி பெற வேண்டும் ரைட் அந்த பயிற்சி எத்தனை ஹவர்ஸ் இருக்கணும் ரைட் எத்தனை மொத்தமா ஒரு கிழமையில எத்தனை ஹவர்ஸ் மொத்தமாக அந்த பயிற்சி காலம் எத்தனை ஹவர்ஸ் நீங்க 
பயிற்சி பெற வேண்டும் சம்பந்தமான விளக்கங்கள் அந்த டைம்ல வந்து உங்களுக்கு தரப்படும் ரைட் அந்த பயிற்சி நிறைய முடித்ததுக்கு பிறகு உங்களுக்கு வந்து நீங்க வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் நீங்க அந்த வேலை தளத்துல அந்த வேலை செய்யற நிறுவனத்துல என்ன வகையான பயிற்சியை நீங்க பெற்றீங்க அதனோடு தொடர்புடைய ஒரு அறிக்கை ஒண்ணு நீங்க சமர்ப்பிக்கணும் அதே நேரம் ஒரு வைவா ரைட் ஒன்றும் இடம் வரும் ரைட் லைக் நீங்க ஒரு பிரசன்ட் பண்ண வேண்டி வரும் வைவாவில் வந்து நீங்க என்னென்ன லேர்ன் பண்ணீங்க என்னென்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் பெற்று பண்ணீங்க ரைட் அதுதான் அந்த ட்ரைனிங் கூடிய இவல்யூவேஷன் ஸோ அடுத்த விஷயம் ஒரு டிப்ளோமா தாரிக்கு இருக்க வேண்டிய குவாலிட்டிஸ் கங்கையில இருக்கின்ற டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் அல்லது உயர் தேசிய டிப்ளோமா ப்ரோக்ராம்கள் ஏனைய ப்ரோக்ராம்கள் என்ன வகையான குவாலிட்டியோட இருக்கணும்னு சொல்லி ஸ்ரீலங்கா குவாலிஃபிகேஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க்னு ஒரு ஒரு குவாலிஃபிகேஷனோட சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்கு ஸோ அதில் நான்கு மெயினான குவாலிட்டிஸ் வந்து சொல்லப்பட்டு கொண்டு ஒரு டிப்ளோமாதாரியோ அல்லது ஒரு பட்டதாரியோ ஒரு நொலேஜபிள் பர்சனாக ஸ்கில் உடைய ஒரு ஆளாக ரைட் அவருடைய ஆட்டிடியூட் மைண்ட் செட்ஸ் இந்த நான்கு விஷயங்களும் ரைட் நான்கு பண்புகள் தர ரீதியான பண்புகள் ஒரு பாடநறையில போதிக்கப்பட்டிருக்கணும் ரைட் அதற்கு அமைவாக என்னுடைய எச்என்டிஏ ப்ரோக்ராம்லையும் வந்து இந்த பண்புகள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது உள்வாங்கப்பட்டு எங்களுடைய பாடத்திட்டமானது தயாரிக்கப்பட்டிருக்குது ரைட் நீங்க பார்க்கலாம் ஆட்டிடியூட் அண்ட் மைண்ட் செட்ஸ் மேனேஜீரியல் ஸ்கில்ஸ் டாஸ்க் ஸ்கில்ஸ் லிட்டரல் ஸ்கில்ஸ் ரைட் என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணப்படுது ரைட் அதோட நாலேஜ் ஆட்டிடியூட் அண்ட் மைண்ட் செட் இந்த எட்டு செமஸ்டர்களும் பிளஸ் ட்ரைனிங் இந்த எட்டு செமஸ்டர் இந்த பாடத்திட்டத்துக்குள்ள உள்வாங்கப்பட்டிருக்கு அது எப்படி உள்வாங்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி சொல்லுங்க இந்த செமஸ்டர் நான் ஆரம்பத்தில் உங்களுக்கு சொன்னேன் தானே முதலாவது செமஸ்டர் ரெண்டாவது செமஸ்டர் மூன்று நான்காவது செமஸ்டர் இந்த பாடங்கள் விரிவுரை செய்யப்படுவதன் மூலம் உங்களுடைய அறிவானது விருத்தி செய்யப்படுது நாலேஜ் யூ பிகம் அ நொலேஜபிள் பர்சனாலிட்டி அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் ஸ்ட்ரீம் ஸோ இந்த பாடங்களை போதிப்பதன் மூலம் ரைட் விரிவுரையாளர்களால் போதிக்கப்படுகின்றதன் மூலம் உங்களுடைய அறிவு விருத்தி அடையும் ரைட் இன்னும் சில பாடங்கள் பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷன் ரைட் இன்ட்ரடக்ஷன் டு கொம் ஐடி நெட்ஒர்க்ஸ் எம்ஐஎஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் ஃபைனான்ஷியல் மாடலிங் ரைட் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் அக்கௌண்டிங் டேட்டா அனலைசிஸ் இந்த பாடங்கள் மூலம் உங்களுடைய திறன் விருத்தி செய்யப்படுகிறது இன்னொரு பாடம் நீங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர்ல சோசியலைசேஷன் ஆக்டிவிட்டின்னு ஒரு பாடம் கம்யூனிட்டி ஒர்க் இந்த பாடங்கள்ல கற்றல் கற்பித்தல் நடவடிக்கை மூலமாக உங்களுடைய மனோபாவம் ஆட்டிடியூட்ஸ் டெவலப் ஆகும் ரைட் தென் மைண்ட் செட் அடுத்த அட்ரிபியூட்ஸ் அடுத்த பண்பு என்னன்னா மைண்ட் செட் கலெக்டிவ்னஸ் த்ரூ த activities right like group work individual work right community work so your mindset is also developed right appa engada sri lanka qualification framework la sollapatirukkindra thara reethiyana panbugal ellam engalude paadathittathile adukuriya paadangal right adukuriya manavargalude kattal 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 seyadu moolamaga மாணவர்களுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் பங்களிப்புகள் மூலமாக அவருடைய அசைன்மெண்ட்ஸ் குரூப் ஒர்க் இண்டிவிஜுவல் ஒர்க்ஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்து உள்வாங்கப்பட்டு இந்த நான்கு பண்புகளும் என்ன செய்யப்படுது விருத்தி செய்யப்படுது பாடங்களை பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டாவது செமஸ்டர்ல நீங்க பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் நொலேஜ் கொடுக்கப்படுது 
இந்த நான் உரிய உரிய பாடங்களால ஸ்கில்ஸ் ஆட்டிடியூட் மைண்ட் செட் வந்து எப்படி டெவலப் பண்ணப்படுதுன்னு சொன்னால் பிஸ்னஸ் இன்ஜினியரிங் அண்ட் ஸ்டாடிஸ்டிக்கல் டேட்டா அனலைசிஸ் இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் அதே போல ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட் ரிசர்ச் குரூப் ரிசர்ச் என்டர்பிரைஸ் ரிசோர்ஸ் பிளானிங் ரைட் மிக முக்கியமானது இன்டர்ன்ஷிப் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் அப்போ தனியாக நாலேஜுக்கு வந்துட்டு சில பாடங்கள் போதிக்கப்படுது உன ஸ்கில் ஆட்டிடியூட் மைண்ட் செட்ல டெவலப் பண்றதுக்காக விருத்தி செய்வதற்காக வந்து பிஸ்னஸ் இன்ஜினியரிங் ஸ்டாடிஸ்டிக்கல் டேட்டா அனலிஸ் சப்ஜெக்ட் ரைட் என்டர்பிரைஸ் ரிசோர்ஸ் பிளானிங் சப்ஜெக்ட்ஸ் படிப்பிக்கப்படுது குரூப்பாக குழுவாக நீங்க சேர்ந்து ஒரு கூட்டு பொறுப்போடு செயற்படுறது அந்த திறனை விருத்தி செய்யறதுக்காக யூ டு குரூப் ப்ராஜெக்ட் ரைட் லைக் தட் இண்டிவிஜுவலா வந்து தனியாளாக நீங்க வந்து என்ன செய்யணும் ஒரு நிறுவனத்துல ரைட் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியார் நிறுவனத்துல அல்லது ஒரு அரச நிறுவனத்துல வந்து ஒரு ஒரு ஃபைனான்ஸ் மேனேஜர் அல்லது ஒரு அக்கௌண்டன்ட் ரைட் அல்லது ஒரு ஆடிட்டர் இந்த இவங்க இப்படியான ப்ரொஃபஷன்ஸ்ல இருக்கிறாக்களுக்கு இல்லை யூ டு கெட் ட்ரைனிங் பயிற்சி பெறணும் ஸோ இதன் மூலம் இந்த நாலேஜ் ஸ்கில்ஸ் ஆட்டிடியூட் மைண்ட் செட் இந்த நான்கு குவான்லிட்டியும் ஒரு ஹெச்என்டிஏ டிப்ளோமாதாரியால டிப்ளோமாதாரிக்கு போதிக்கப்பட்டு அவர் இங்கிருந்து எட்டு செமஸ்டரும் ரைட் பரீட்சைகளுக்கு தோற்றி அவர் வந்து டிப்ளோமாதாரியாக வழியாகின்ற பொழுது இந்த நான்கு விஷயங்கள்லையும் அவருக்கு தேர்ச்சி பெற்ற ஒருவராக மாறுகிறார் ஓகே அடுத்த விஷயம் கோர்ஸ் நான் இப்ப சொன்ன ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டும் எப்படி மதிப்பீடு செய்யப்படும் சொல்லி சொன்னால் ஒன்று பல வழிகள் மூலம் விரிவுரையாளர்களால மதிப்பீடு செய்யப்படலாம் பரீட்சைக்கு உங்களை தோற்ற செல்லலாம் அல்லது ஒப்படைகள் அசைன்மெண்ட்ஸ் ப்ராக்டிக்கல் ஒர்க்ஸ் அல்லது ரிப்போர்ட்ஸ் அல்லது ப்ரெசன்டேஷன் சின்ன கொஷின்ஸ் எந்த முறை மூலமும் உங்களுடைய குறிப்பிட்ட பாடத்தில் உங்களுடைய அறிவு வந்து மதிப்பீடு செய்யப்படலாம் ரைட் இந்த மதிப்பீடுங்க சொல்றது நீங்க வந்து இந்த அசைன்மெண்ட்ஸ் இந்த ப்ராக்டிக்கல் அல்லது உங்களுக்கு விரிவுரையாளர் தருகின்ற விடயங்கள்ல வந்து கட்டாயம் நீங்க என்ன செய்யணும் பங்கு பற்றி உரிய புள்ளிகளை நீங்க பெற வேணும் இந்த மதிப்பீடு ரெண்டு வகையாக இருக்கு ஒன்று தொடர்ச்சியான மதிப்பீடு கண்டினியூஸ் அசஸ்மெண்ட் அடுத்தது என் செமஸ்டர் எக்ஸாம் உதாரணமாக பைனான்சியல் அக்கௌண்டிங் என்ற ஒரு பாடத்தை எடுத்தீங்கன்னா மொத்தமாக நூறு புள்ளிகள் கண்டினியூஸ் அசஸ்மெண்ட் தொடர்ச்சியான மதிப்பீடுங்கிறது குறிப்பிட்ட லெக்சரால விரிவுரையாளரால வந்து விரிவுரை நடத்தப்படுகின்ற காலகட்டங்கள்ல அந்த பதினைந்து வீக்ல வந்து உங்களுக்கு ப்ரெசன்டேஷன் தரலாம் அல்லது ஒரு அசைன்மெண்ட் தரலாம் அல்லது சின்ன குயிஸ் வைக்கலாம் அல்லது ஒரு ரிட்டன் எக்ஸாம் நீங்க தோற்ற வேண்டியிருக்கலாம் ரைட் இப்படி இவள் தொடர்ச்சியான மதிப்பீடு நடைபெறும் இந்த நூறு மார்க்ஸ்ல நாற்பது மார்க்ஸ் அது கலெக்டேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு பிறகு செமஸ்டர் பதினைந்து வீக் உடைய விரிவுரைகள் முடிந்ததன் பின்னர் ரைட் செமஸ்டர் எக்ஸாம் எழுதுவீங்க அந்த செமஸ்டர் எக்ஸாம் அந்த மார்க்ஸ் வந்து அறுபதுக்கு கவுண்ட் பண்ணப்படும் செமஸ்டர் எக்ஸாம் அறுபது கண்டினியூஸ் அசைன்மெண்ட் நாற்பது மொத்தமாக நூறு புள்ளிகள் இப்படித்தான் திருத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கு சரிதானே ரைட் அடுத்தது உங்களுடைய ரிசல்ட்ஸ் வழிகிற பொழுது இந்தந்த சிம்போல்ஸ் இருக்கலாம் ரைட் அது நீங்க விரிவுரை நேரங்கள்ல வந்து இது ஒரு சம்பந்தமான விளக்கங்களை நீங்க மேலதிக விளக்கங்களை நீங்க பெறத்து கொள்ளலாம் ரைட் ரைட் நான் அந்த ஜிபிஏ சிஸ்டம் சொன்னது இதைத்தான் இப்ப உங்களுக்கு கிடைக்கிற மார்க்ஸ் வந்து மொத்தமாக கண்டினியூஸ் அசைன்மெண்ட் என் செமஸ்டர் எக்ஸாம் ரெண்டையும் கூட்டி வார மொத்த புள்ளிகள் எண்பத்தைந்து தொடக்கம் நூறுக்குள்ள இருந்தால் ஏ பிளஸ் அவங்களுக்கு அது ஒரு கிரேட் பாயிண்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க நாலு எழுபது இருந்து எண்பத்தி நாலுக்குள்ள இருந்தா ஏ 
அதுக்கும் கிரேட் பாயிண்ட் நாலு தான் அறுபத்தைந்து உறக்கம் அறுபத்தொம்பதுக்குள்ள இருந்தா ஏ மைனஸ் அப்போ ரிசல்ட்ஸ் வரும் ஏ பிளஸ் ஏ ஏ மைனஸ் பி பிளஸ் அந்த மாதிரி தான் வரும் அதுக்குரிய கிரேட் பாயிண்ட் ஒவ்வொரு பாடத்துக்கும் நீங்க என்ன ரேஞ்சுக்குள்ள போடுறீங்களோ அந்த கிரேட் பாயிண்டும் கிடைக்கும் ஒரு செமஸ்டர்ல ஐந்து பாடங்கள் நீங்க தோற்றுறீங்கன்னு சொன்னா ஐந்து பாடத்துடைய இந்த கிரேட் பாயிண்டையும் கூட்டி ஐந்தால பிரிச்சீங்கன்னா அந்த செமஸ்டருக்குரிய எவரேஜ் கிடைக்கும் ரைட் அதுக்கு பிறகு இப்படி ஒவ்வொரு செமஸ்டராக வந்து நீங்க பரீட்சைகளுக்கு தோற்றி இந்த ஜிபிஏ சிஸ்டத்துல வந்து உங்களுக்கு ஜிபிஏ பாயிண்ட் வரும் ரைட் ஒவ்வொரு பாடத்துக்கும் வரும் எத்தனை பாடத்துக்கு தோற்றீங்களோ அதை நாங்க சராசரியை கண்டு ஒவ்வொரு செமஸ்டருக்கும் காண்றோம் இப்படி எட்டு செமஸ்டருக்கு வந்தது பிறகு எட்டு செமஸ்டர் பாயிண்டையும் கூட்டி எட்டால பிரிச்சுங்கன்னா யூ கெட் ஓவரால் ஜிபிஏ ரைட் அதுதான் உங்களோட டிப்ளமா உங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆக கடைசியாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு மொத்தமாக எல்லா ரிசல்ட்ஸையும் எல்லா செமஸ்டருடைய ரிசல்ட்ஸையும் போட்டு சீட் செல்வா தருவாங்க வி கால் இட் டிரான்ஸ்கிரிப்ட் ரைட் அதுல உங்களோட ஓவரால் ஜிபிஏ என்னன்னு வரும் அதே மாதிரி ஒரு டிப்ளோமா சாரி வந்து வெளியாகின்ற பொழுதும் இந்த ஜிபிஏனுடைய ஓவரால் ஜிபிஏனுடைய பருமானம் அதுக்கு ஒரு ஒரு ரேஞ்ச் இருக்குது ரைட் அதை வைத்துக்கொண்டு நீங்க டிஸ்டிங்ஷன் பாஸ் மெரி பாஸ் ஜென்ரல் பாஸ் சொல்லி ஓவரால் ஜிபிஏ வைத்து கொண்டு உங்களுடைய பாஸ்ட் வந்து ஒரு அதிவிசேடமான ஒரு சித்தியாக அல்லது விசேடமான சித்தியா அல்லது சாதாரண சித்தியாக எந்த கேட்டகரிக்குள்ள வாருங்கன்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க இது சம்பந்தமான மேலதிகமான விளக்கங்களை வந்து நீங்க வந்து உங்களுடைய பிசிக்கலாக உங்களோட விரிவுரைகள் தொடங்குன்ற பொழுது நீங்க என்ன செய்யலாம் கேட்டு அறிந்து கொள்ளலாம் எஜுகேஷனல் பார்த்த பொறுத்த மட்டும் நீங்க வந்து அட்வான்ஸ் லெவல் குவாலிஃபிகேஷனோட வந்து நீங்க ஜாயின் பண்றீங்க அல்லது டெக்னிக்கல் காலேஜ்ல இருக்கிற என்சிடி குவாலிஃபிகேஷன் மூலமாகவும் நீங்க என்ன செய்யலாம் வந்து ஜாயின் பண்றீங்க ரைட் ஃபர்ஸ்ட் இயர் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் ஃபோர்த் இயர் டைம் ரைட் நீங்க என்ன செய்யறீங்க நான் சொன்ன மாதிரி ட்ரைனிங் எடுக்கீங்க அதுக்கப்புறம் ஹெச்என்டிஏ குவாலிஃபைடான ஹெச்என்டிஏ ஹோல்டரா மாறுங்க சில ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ் அதே மாதிரி சில ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் ரைட் சார்டட் சிஐஎம்ஏ சிஎம்ஏல வந்து எக்ஸம்ஷன் தாராங்க ஒரு பாடங்களுக்கு எக்ஸம்ஷன் தாராங்க அவங்களோட கோர்ஸ்ல வந்து எத்தனை பாடங்கள் எக்ஸம்ஷன் தாராங்களோ அல்லது எத்தனை ஸ்டேஜ் தாராங்களோ அதுக்கு நீங்க எக்ஸப்ஷன் எடுத்துட்டு மிச்ச பாடங்களை நீங்க என்ன செய்யலாம் அது தோற்றி அந்த குவாலிபிகேஷனை கூட என்ன செய்யலாம் பெறக்கூடியதாக ரைட் அதே நேரம் நீங்க என்ன செய்யலாம் வென் யூ கெட் மேனேஜீரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூ கேன் அப்ளை ஃபார் மாஸ்டர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் மாஸ்டர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரைட் முது மாணி பட்டங்களுக்கு நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் ரைட் அதே நேரம் ஹை ஸ்டடிஸ் இன்னும் செய்கின்றவர்கள் தே கேன் கோ டு பிஹெச்டி ரைட் ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் வழங்கப்படுகின்ற அதி உயர்ந்த கல்வி தகமை தான் ரைட் கலாநிதி ரைட் அத கூட என்ன செய்யலாம் எஜுகேஷனல் பாத் ரைட் ஸோ இந்த ஹெச்என்டிஏங்கிறது ஒரு பேசிக் டிகிரி குவாலிபிகேஷன்ஸ் ரைட் ஹை நேஷனல் டிப்ளமா இன் அக்கௌண்டன்சி தான் பட் ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆட்சேர்ப்பு பொறுத்த மட்டும் தொழில் வாய்ப்புகள் ஆட்சேர்ப்பு செய்கின்ற பொழுதோ ரைட் ஒரு ஜென்ரல் பிகாமுக்கு ஈக்குவலான குவாலிபிகேஷனாக கண்டிச்சு பண்ணப்படுது ரைட் வென் யூ ஹேவ் மேனேஜீரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ ஹையர் ஸ்டடிஸ் ரைட் உயர் படிப்புகள் நீங்க தொடருமா இருந்தால் நீங்கள் முதுமாணி பட்டத்தை நீங்க பெறலாம் ரைட் அதையும் தாண்டி நீங்க என்ன செய்யலாம் கலாநிதி பட்டம் வரையும் பயில முடியும் கேரிய ஒப்பர்ச்சுனிட்டிஸ பொறுத்த மட்டும் அரசாங்கத்தினுடைய பொது நிர்வாக சுற்ற அறிக்கை நாற்பத்தி ஆறு தொண்ணூறு இந்த இலக்க சுற்ற அறிக்கையின் பிரகாரம் ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்படுகின்ற பொழுது ரைட் அரசு துறையில வந்து ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்படுகின்ற பொழுது என்னுடைய உயர் தேசிய டிப்ளோமாவானது வணிக மாணி பட்டம் பொதுவான ஜென்ரல் பிகாம் வணிக மாணி பட்டத்துக்கு ஈக்குவலாக என்ன செய்யப்படுது 
கருதப்படுது ரைட் அந்த பொது பட்டத்தை வைத்திருக்கின்ற வணிக பிகாம் ஜென்ரல் பிகாம் பட்டத்தை வைத்திருக்கிறது என்ன பாடங்களுக்கு வந்து சாரி என்ன நேர்ம பரீட்சைக்கு அவர் தோற்றுகிறாரோ அவருக்கு என்ன புள்ளி வழங்கப்படுகிறதோ அதுக்கு சமமானது வந்து ஹெச்என்டி ஹோல்டரும் அந்த பொசிஷனுக்கு அப்ளை பண்ணலாம்னு சொன்னால் அதுக்கு ஈக்குவலாக கணிக்கப்படும் ஹெச்என்டி ஹோல்டர்ஸ் கேன் சிட் அக்கௌண்டிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம் கணக்காளர் சேவை இலங்கை கணக்காளர் சேவை பரிச்சைகளுக்கு தோற்ற முடியும் ரைட் ஒடிட் எக்ஸாமின சர்வீஸ் கணக்காய்வு பரிசோதனை சேவைக்கு வந்து நீங்கள் வந்து சரி தோற்ற முடியும் Examination of Assistant Bursar, Accountant, Internal Auditor in University System. Right, Palkalai Kalahangal Erikkundra, Udhavi, Nidhiyalar, Padavikalukku, Nadatha Padakundra, Pottu Parichikalukku, Nihingga, Nesayilam, Apply Vanni, Vinna Pithu, Nihingga Aladhu, Andha Tholil Vaipukalukku, Kuda Sella Kudiyay, Sandarpangal, Ongolukku, Inda Padanariyay, Inda HNDA Padanariyay, Pailagam Moolam, Kudai. You can find accounting, finance related jobs easily with HNDA qualification in public, private, banking and humanitarian sector. Right? If you look at that, you can find it in the area, 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 you can find jobs in the job market. HNDA holder can start as registered auditor and audit companies except public companies, right? பொது கம்பனிகளை தவிர்த்து ஏனைய தனியார் கம்பெனிகளுடைய கணக்குகள் செய்வதற்காக அல்லது கணக்காய்வு செய்வதற்காக என்ன செய்யலாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் எனி அதர் பிரைவேட் ஜாப்ஸ் So if you are an HNDA holder, you can do it, right? So that's it about this brief introduction about this uh, course, right? Thank you very much. Now I am giving chance to ask uh, any questions related with this HNDA program, okay? you can uh, switch on the mic and you can ask any questions yes there are 50 student 57 58 students join so far நீங்கள் ஏதும் கேட்கணும் என்று சொன்னால் உன மைக் ஆன் பண்ணி கேளுங்க நான் கதைக்கிறது விளங்குது தானே பிள்ளைகள் உங்களுக்கு ஒரு பிரீஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் செய்திருக்கிறேன் ரைட் ஹெச்என்டிய ப்ரோக்ராம் சம்பந்தமா மேலதிகமாக நீங்க எதுவும் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளணும்னு சொன்னா ரைட் உங்க மைக் ஓன் பண்ணி நீங்க என்னோட கதைக்கலாம் எஸ் 